ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററും സിമ്പിൾ സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അതായത് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അതായത് റെക്റ്റിഫയർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവസാനിക്കും എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽറ്ററും അതേപോലെ സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെയും പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫിൽറ്റർ എന്നാലും നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ പൾസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പൾസേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അതിനകത്ത് കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് കാണും റിപ്പിള് കാണും എന്ത് കൂടാതെ ഡി സി കമ്പോണന്റ് കൂടാതെ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പിൾസ് കാണും റിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് അതായത് എ സി കമ്പോണന്റ് കാണും കണ്ടോ ഈ കാണുന്നത് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ആയെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡി സി ആണ് വേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് എന്ത് കാണും കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പിൾസ് കാണും അപ്പം ഈ റിപ്പിൾസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻഡക്ടറിന്റെയും കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിലബസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്റർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്ററിനെ പറ്റി മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലസ്റ്റും ചീപ്പസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് ഷണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് അപ്പം റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ കാണുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഈ പോകുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂയിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂയിലോട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് പീക്കിന്റെ മാക്സിമം എത്തി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എന്താ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങിയാണ് എന്നാൽ ഈ കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റർ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് പീക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂയിലോട്ട് മാക്സിമം പീക്കിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കപ്പാസിറ്ററിന് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യല് കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാൻ തുടങ്ങിയാണ്
കിട്ടുന്നത് അന്നേരം എന്താ ഈ ഉള്ള ഈ ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള റിപ്പിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തപ്പം ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തപ്പം ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത ബ്ലോക്കാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററിൽ കണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യുവർ ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ചെറുതായിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അന്നേരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് എ സി ഇൻപുട്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാലോ ഇൻപുട്ടിൽ എ സി ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലോ ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് നിൽക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കീപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തണം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഒന്നും അനുസരിച്ച് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഐഡിയലി ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആർ സീറോ ഓർ മിനിമം സാധാരണ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിൻ്റെയും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റിയൽ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിന് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനും ഒരു സെർട്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കാണും ഡ്യൂ ടു ദീസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓർക്ക എന്നാൽ ഇത് മൂലം ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വേരിയേഷൻ നടക്കും എന്നാൽ ഈ വേരിയേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടെയാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ദീസ് ആർ ദി നീഡ്സ് ഫോർ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സിലബസിലുള്ളത് സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് എന്നാൽ സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ സെനർ റീജിയണിലാണെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് സെനർ റീജിയൺ കേട്ടോ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് സെനർ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഡിന് എന്തായിട്ടാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഒരു സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഷണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഷണ്ട് പാരലൽ ഡിവൈസിനെ ഷണ്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് പാരലൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന്
എന്താ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെഗുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റെഗുലേഷനിൽ ഈ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാത്രമായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ സെഡും അതേപോലെ ഐ എല്ലുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു അതാ ഐ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെനഡ് ഡയോഡ് വഴി പോകുന്നു ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വഴി പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും കാരണം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും അന്നേരം ഈ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന കറണ്ട് എന്താ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഐ സെഡും ഐ എല്ലും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വഴി പോവും ഐ സെഡ് വഴി പോവും ഐ എൽ വഴി എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് വി ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ആർ എസ് എൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഐ സെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഐ എല്ലിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഐ എല്ലിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വി വി എന്താണ് വി ഒ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നിലനിൽക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും ഐ എൽ ആർ എൽ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആർ എൽ എൻ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഐ എൽ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നിലനിൽക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂലായിട്ട് നിലനിൽക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എപ്പോഴും സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനും കാട്ടിയും കൂടിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അന്നേരം സെനർ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കൂ അത് ശ്രദ്ധേയ വേണം പക്ഷേ സെനർ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിയും എത്ര മാത്രം എത്ര കൂട്ടിയാലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് റെഗുലേഷൻ ആണ് സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററി കാണുന്നത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്നാലും ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ എത്ര മാത്രം റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താ എന്താവാതെ നിൽക്കണം ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോഡ് റെഗുലേഷന്റെ സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഐ എൽ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ ലോഡ് റെഗുലേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോഡ് റെഗുലേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറയും ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ഐ എൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ ആണല്ലോ അന്നേരം ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അന്നേരം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടണം ഐ എസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടണം അന്നേരം ഐ എസ് എഡ് വഴി കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇത് കുറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ
ഇപ്പം ലൈൻ റെഗുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അന്നേരം റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് വേര് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ന് മാത്രം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി ഇൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ലോഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വി നോ ലോഡ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വി നോ ലോഡ് മൈനസ് വി ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഫുൾ ലോഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കേസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓവർ എ സെർട്ടൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരു സെർട്ടൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഇനി ഈ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ലൈൻ റെഗുലേഷൻ അതേപോലെ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേര് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നോക്കി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലേ ഒരു ഡെൽറ്റ വി ഐ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നു സ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് വി നോ ലോഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പം വി നോ ലോഡ് മൈനസ് വി ഫുൾ ലോഡ് നമ്മൾ വി ഫുൾ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡ് കൊടുത്ത സമയത്തുള്ളതും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഫുൾ ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നും വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആർ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വൺ കെ ഓ വൺ കിലോ ഓമോ വല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം ആർ എസിൻ്റെ ഡിസൈൻ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ എസ് മാക്സിമം ആർ എസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മിനിമം മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇസഡ് മിനിമം പ്ലസ് ഐ എൽ മാക്സിമം അതായത് ആർ എസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാക്സിമം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തരുന്നു അല്ലേ ആർ എസിൻ്റെ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതുവഴി വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ ഐ എൽ കൂടി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അന്നേരം ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെനർ ഡയോഡ് വഴി കുറച്ച് കറണ്ടിനെ മാത്രം കടത്തി വിട്ടാൽ പോരെ ബാക്കി മൊത്തം കറണ്ടും ഏത് വഴി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വഴി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും ഐ മിനിമം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ്ഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമവും ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമവും ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിലേക്കൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിന് കുറച്ച് മാത്രമല്ലേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട്
വി ഐ മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഐ എസ് എഡും ഐ എല്ലും ആണ് ഓക്കെ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ഐ മിനിമം ആർ എസ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അന്നേരം വി ഐ മിനിമം എന്ന് എഴുതാം വി ഐ മിനിമം മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഐ എസ് എഡ് മിനിമം പ്ലസ് ഐ എൽ മാക്സിമം ഇനി ആർ എസ് മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വി ഐ മാക്സിമം മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എസ് എഡ് മാക്സിമം പ്ലസ് ഐ എൽ മിനിമം എന്ന് വരും ഇനി ഈ ആർ എസിന്റെ ഈ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിൽറ്റേഴ്സും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡ